দক্ষিণ নোয়াপাড়া বাইতুল নূর জামে মসজিদ ও যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়াজ মাহফিলের আজকের প্রধান মেহমান আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আমার সামনে সমাবেত মুসলিম মিনন মোতাপন ভাইয়েরা আলোচনা শোনা রতা পর্দার অন্তরালে অবস্থান রতা আমার শ্রদ্ধে আমা এবং বোনেরা আলোচনার প্রারম্ভিকতায় আপনাদের প্রতি সালাম নিবেদন করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকত আমরা আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যিনি আমাদেরকে হায়াতে বেছে রেখে এই সুস্থ ইমানের সাথে রেখে সারা দিন কর্ম ব্যস্ততায় নিমজ্জিত থাকার পরে কোরআনের এই ময়দানে কোরআনুল করিমের বাণী শোনার জন্যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দরদ মাখা কথাগুলি জানার জন্যে যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তফিক দান করেছেন আমরা সে আল্লাহ সুবাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে দিল থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ সালামের লাখ কোটি হাদিয়া পেশ করছি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রোজা ধারে যে নবীজির ওয়াসিলায় আমরা হেদায়ত পেয়েছি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই আমার আগে আপনাদের সম্মুখে অনেক জ্ঞান গর্ব কথার আলোচনা হয়েছে এতগুলি আলোচনার পরে আমার কি আর কথা বলা থাকে প্রিয় ভাইয়েরা তবু আপনারা দাওয়াত করেছেন না বললেই তো নয় কিছু কথা বলবো আমরা মনোযোগ সহকারে শুনবো ইনশা আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআনুল করিমের সুরতুল আলে আমরনের একশত দুই নম্বর আয়াত তালাওয়াত করেছি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তারা বলছেন যেরকম পরিমানে আমি আল্লাহকে ভয় করা দরকার ওলা তামু তুন না ইল্লা ও আংতুম মুসলিম তবে তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না আচ্ছা প্রিয় ভাইয়ের আমি প্রশ্ন করছি কোন মানুষ কি নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে সকলে জবাব দিবেন কোন মানুষ নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে মৃত্যুদানকারী কে যে আল্লাহই বলছেন তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না তার অর্থ হলো মৃত্যুবরণ করার আগে আগে প্রকৃত মুসলমান হওয়া লাগবে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর আমি তো জন্মসূত্রে মুসলমান আমার যখন জন্ম হলো আমার ডান কানে আজান বাম কানে একামত হলো আমি কালিমা তো খুব ভালো করেই শিখেছি তবুও কেন আল্লাহ তালা এই কথা বলেছেন হে ইমানদারেরা আমি আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে আমার কাছে এসো এখান থেকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল আপনি মুসলমান হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন ঠিক কিন্তু মুসলমান হয়ে দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করলে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করা যাবে এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নাই কেন নাই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যখন আপনি আসলেন যখন আপনি কৈশোর জীবন যাপন করেছিলেন কৈশোর জীবন যখন আপনার অতিবাহিত হয়ে গেল যৌবনে যখন আপনি চলে আসলেন দুনিয়ার মোহ মায়া ভালোবাসা আপনার মাঝে তৈরি হয়ে যাবে যদি আল্লাহ রহমত থাকে আপনি ইমানের উপর থাকলেন যদি আল্লাহ রহমত না থাকে আপনি ইমানের উপর টিকে থাকতে পারবেন না দুনিয়ার সমগ্র ফেতনা সম্পদের ফেতনা ক্ষমতার ফেতনা মান সম্পদ ঐশ্বর্য প্রতিপত্তির ফেতনা আপনাকে চারো দিক থেকে গ্রাস করতে থাকবে এই জন্য আল্লাহ বলছেন বান্দা বান্দিরা যারা ইমানদার নিজেকে দাবি করছো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বলছি মুসলমান না হয়ে আমি আল্লাহর কাছে ফিরে এসো না মানুষেরা তোমাদের মাঝে এমন একটা জবনা আসবে জ্বলন্ত আঙ্গার কে হাতির মধ্যে রাখা যত না কঠিন 
ইমানের উপরে অবিচল থাকা তোমাদের জন্য তার চেয়ে বেশি কঠিন হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা এমন একটা জবনার মধ্যে চলে আসবে যে জবনায় মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করার পরেও ইমানের উপরে সাবেত থাকা তোমাদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ তালা কোরআন করিমের মধ্যে অসংখ্য গণিত জায়গায় এই বিষয়গুলো নিয়ে ইমানদার বান্দা বান্দিদেরকে সতর্ক করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন দুনিয়ার জমিনের মানুষেরা জেনে নাও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সম্পদ দিয়েছি সন্তান দিয়েছি এই সন্তান এবং সম্পদ তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সম্পদ পে আমি আল্লাহ কে কি তুমি ভুলে গিয়েছ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সন্তান পে আমি আল্লাহ কে কি ভুলে গিয়েছ আমি আল্লাহ একটু তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই তবে শুনে রাখো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে বলছি সমগ্র কিছুর মোহ ছেড়ে দিয়ে যদি আমি আল্লাহর ভালোবাসা নিজের হৃদয়ে লালন করতে পারো আমি আল্লাহ পরকালীন জীবনে তোমাদেরকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করব আমার ভাইয়েরা আল্লাহ তালা এবার ইমানদার বান্ধব বান্ধবীদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন হে যারা ইমান এনেছ আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বলছি শোনো তোমাদের সম্পদ তোমাদের সন্তান যেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের স্মরণ থেকে তোমাদেরকে গা ফেল না বানিয়ে দেয় সন্তান পেলে সম্পদ পেলে দুনিয়ার সমগ্র না শুনিয়া মত আমি আল্লাহ দেওয়ার পরে তোমরা আমি আল্লাহকে ভুলে যেও না তবে যদি তোমরা ভুলে যাও তোমাদের অবস্থান কি হবে যারা দুনিয়ার সম্পদ পেলে সন্তান পেলে সমগ্র প্রভাব প্রতিপত্তি পাওয়ার পরে যদি আমি আল্লাহকে ভুলে যাও আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম পরকালীন জীবনে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের জানা দরকার কি কি কাজ করলে ইমানের উপর অবিচল থাকা যাবে কি কি কাজ করলে মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করার পরে আবার ইমান নিয়ে কবর যাওয়া যাবে আমরা কি ইমান নিয়ে কবর যেতে চাই সকলে বললেন না ইমান নিয়ে কবর যেতে চাই কে কে চাই না একটু হাত তুলিত আপনারা মনে হয় ফুস আপনাদের এখানে এখনো নাই আমরা প্রত্যেকে জান্নাতে যেতে চাই তবে আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ইমানের উপর অবিচল থাকার জন্য কিছু কাজ করা লাগবে প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর ইমান নিয়ে তো দুনিয়া আসলাম নিজেকে তো এখনো ইমানদার দাবি করছে আপনি কেন আবার এই বিষয়টি উপস্থাপন করছেন কি কি কাজ করলে ইমানের উপর অবিচল থাকা যায় প্রিয় ভাই ইমান শুধু জবানের বিষয় নয় चूलार उपरे रेखे नीच थे उत्तप दे पानी टकबक कर कथा पानी टकबक कर करीम सल्लाम चिंता करते तो इमानदार हो जन्म ग्रहण कर इमान अबिचल थका जाए दरकार आ এক নম্বর কাজ হলো ইমানের উপরে সাবেত থাকার এক নম্বর কাজ হলো আল ইকবাল আল কোরআন আপনি আপনার জীবনে যতগুলা কাজ করবেন 
সব কাজগুলা যেন কোরআন মুখী হয় কি হয় অর্থাৎ একজন মুকমিন নিজের জীবনে নিজেকে কোরআন মুখী বানাতে হবে যদি আমি আপনি কোরআন মুখী হতে পারি তাহলে ইমানের উপরে অবিচল থাকা যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইচ্ছে করলে রাসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোরআনুল করিম একসাথে নাজিল করতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনুল করিম सर्वप्रथम नाजिल हो प्रभुर नाम प्रभु तुम्हें सृष्टि करमान अबिचल थकते हम सर्वप्रथम जी क्षेत्रा लागे से प्रत्येक मुसलमान के कुरान जाना लागे कुरान शुना लागे कुरान बोझा लागे আপনি মুসলমান কোরআনের আওয়াজ আসতে যাচ্ছে আপনার কানের মধ্যে আপনি মাহফিলে আসছেন না আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিজেকে কতটুকু মুসলমানের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে পারলেন এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন করিমের মধ্যে উল্লেখ করছেন प्रेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटेक्षापटे
ভেঙে ভেঙে চেষ্টা করে শুদ্ধ করে পাওয়ার জন্য রাসুল বলছেন যে ব্যক্তি শুদ্ধ রূপে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই কোরআন তেলাওয়াতকারীকে যতটুকু না সাওয়াব দিব যারা কোরআন পড়তে পারে না কিন্তু পড়ার জন্য চেষ্টা করে তাদেরকে দ্বিগুণ সম পরিমাণ সাওয়াব দেব প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে দিনের উপরে অবিচল থাকার জন্য রসুলে করিম সাল্লু আলাইসাল্লাম সম্পর্কে জানার জন্য কোরআনুল করিম জানার দরকার আছে না নাই সুতরাং দিনের উপরে সাবেত থাকতে হলে কোরআন অবশ্যই জানতে হবে শুধু তাই না একজন মানুষ সারা দিন যতগুলা কাজ করেন ওই কাজের মাধ্যমে আমলের মাধ্যমে ওই বান্দা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হয় রাসুলে করিম সাল্লাম বলছেন শোনো শোনো পৃথিবীতে কোন বান্দা অধিক বেশি আল্লাহ ওয়ালা তোমরা শুনবে নাকি সাহাবাই কেরামদের জবাব বলছেন রাসুল বলছেন কোরআন দুনিয়ার জমিনের মানুষরা শোনে নাও আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কোন বান্দার সম্মান মর্যাদা আমি আল্লাহর কাছে বেশি যে ব্যক্তি কোরআনুল করিমকে অধিক অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা দিনের উপরে সাবের থাকতে হলে কোরআন মুখী হওয়া লাগবে দুই নম্বর কোরআনুল করিম জানার পরে দ্বিতীয় কাজ করতে হবে আপনি কোরআন জানলেন এরপরে শরীয় জানতে হবে ন্যাক আমল করতে হবে শরীয় জেনে ন্যাক আমল করতে পারলেই ইমানের উপরে সাবে থাকা যাবে এখন আমরা অনেকেই মনে করি হুজুর আমি নামাজ না পড়লে কি হবে ইমান ঠিক আছে প্রিয় ভাই ইমান ঠিক তখনই প্রমাণ হবে যখন আপনি নামাজ পড়তে পারবেন প্রিয় ভাইয়েরা শরীয়তের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিধান হলো আল্লাহর সাথে সিঁড়ি করা যাবে ফরজ নামাজ কখনো ছেড়ে দেওয়া যাবে এখন আমি আপনি যদি ফরজ নামাজ ছেড়ে দেই আল্লাহর সাথে সিঁড়ি করে চলি তাহলে ইমানের উপরে স্থাপিত থাকা যাবে ইমানদার দাবি করলেও ওই দাবি একটা ভুয়া দাবি হবে না প্রিয় ভাইয়েরা ইমানের উপর সাবেত থাকতে হলে শরীয়তের সাথে লেগে থাকতে হবে এবং ন্যাক আমল করতে হবে হাদিস শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে হজরত আবু হাদিস বর্ণনা করছেন সুনানি ইবনে মাজা এবং মেশকার শরীফে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে হজরত আবু আমার বন্ধু আমার হাবিব আমার কলিজার টুকরা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমি আবু দারদাকে ওসিয়ত করেছে নসিহত করেছে আবু দারদা শুনো আল্লাহ তুশ্রিক মিললাম তোমাকে যদি কেটে কেটে টুকরো করে দেওয়া হয় তোমাকে যদি জনন্দ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয় আবু দারদা আমি নবী তোমাকে বলছি তুমি আল্লাহর সাথে ইমান আনায়নের পরে কখনো তোমার জন্য যে ফরজ নামাজের ব্যবস্থাপনা করেছে এই ফরজ নামাজ তুমি ছেড়ে দিও না যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ ছেড়ে দিল সে যেন আল্লাহ রব্বুল আলমের জিম্মাদারি থেকে ছড়ে গেল আল্লাহর জিম্মাদারি কেমন আমার রক্ষা কর্তা কে আমার রিজিকদাতা কে আমার হায়াতা কে মুসিবত থেকে উদ্ধারকারী কে যদি আমি আপনি আল্লাহর জিম্মা থেকে দূরে সরে যাই দুনিয়ার জমিনের কোন মানুষ কি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা ন্যাক আমল করতে হবে শরীয়তের সাথে লেগে থাকা লাগবে এখন প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর আমরা তো নামাজ পড়ি রোজাও রাখি সব করি তবুও কেন আমাদের হৃদয়টা দিনের সাথে লেগে থাকে না একটি মাত্র কারণ হল আমরা এই বাদরটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য করি না প্রিয় ভাইয়েরা মানুষ দেখা যায় জোহরের নামাজ পড়ে কিন্তু ফজরে মুসল্লি খুঁজে পাওয়া যায় আজকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই কয়জন ভাই 
ফজর নামাজ জামাতে পড়েছেন এখানে যদি জিজ্ঞাসা করে অনেকে লজ্জিত হয়ে যাবেন প্রিয় ভাই তাহলে আপনি দিনের উপরে নিজেকে কিভাবে সাবেত করলেন দিনের উপরে সাবেত থাকার অন্যতম একটা শর্ত হলো নেক আমল করতে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে সতর্ক করেছেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস বর্ণনা করেছেন সহিহ বুখারীতে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার উম্মতেরা তোমরা আমল বেশি বেশি করো বেশি বেশি আমল করুক এমন একটা সময় তোমাদের মাঝে আসবে যে সময়ের মধ্যে রাতের আধারের ন্যায় ফেতনা ছড়াতে থাকবে যে কঠিন ফেতনার মধ্যে পড়ে গিয়ে রাসুল করিম সাল্লাম বলছেন সকাল বেলা কেউ ইমানদার অবস্থায় থাকবে বিকেল বেলায় আবার কাফের হয়ে যাবে বিকেল বেলা ইমানদার সকাল বেলায় বেইমান হয়ে যাবে রাসুল বলছেন দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে মানুষ নিজের দিন ইসলামকে পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলবে ওই যুগের মধ্যে কি আমরা আসি নেই কথা বলেন আমরা আসি নাই আজকে দেখা যায় ঘুষ না দিলে চাকরি হয় না অনেকে হারামের মধ্যে আরাম খুঁজার জন্য পাগলের মতো দৌড়ায় আমার ভাই আপনি যেই জায়গায় শ্রম করছেন আপনার মাথার গাম পায়ে ফেলে কাজ করছেন ঘুষ দিয়ে যদি চাকরি নিতেই হয় এর চেয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করা কি ভালো নয় কথা বলেন ভালো নয় এই জন্য দিনের উপর সাবেত থাকতে হলে শরীয়তের সাথে লেগে থাকতে হবে শরীয়ত কি ঘুষ খাওয়ার কথা বলে দেওয়ার কথা বলে প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর আমি কোন আমলটা করব। আমল যতগুলো আমল আলেমদের জবান শুনবেন প্রত্যেকটা আমল যেন নিজের জীবনে বাস্তবায়িত হয় খেয়াল রাখতে হবে ইমাম নববী রহমা হল্লাম তিনি সুন্দর একটা কথা বলেছেন তিনি জাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন তোমাকে যদি কোন নেকামলের কথা বলা হয় জীবন একটি বারের জন্য হলে ওই নেকামল টুকু তুমি করে দাও কেন করবে তুমি যদি নামাজ পড় তুমি নামাজের আহাল হয়ে গেলে তুমি রোজা রাখলে রোজার আহাল হয়ে গেলে তুমি সদাকা দিলে সদাকার আহাল হয়ে গেলে তুমি হালাল বলতে জীবন যাপন করলে তুমি হালালের আহাল হয়ে গেলে হাদি শবির মধ্যে রাসুল বলছেন জান্নাতি যখন জান্নাতের দিকে চলে যাবে জান্নাতে যাওয়ার আগে তার সামনে নামাজ দাঁড়িয়ে থাকবে রোজা দাঁড়িয়ে থাকবে হাজ দাঁড়িয়ে থাকবে নামাজ বলবে হে নামাজি আজ আমার দরজা দিয়ে প্রবেশ করো রোজা বলবে রোজা আমার দরজা দিয়ে প্রবেশ করা হাজ বলবে অনেক অর্থ খরচ করে তুমি আমার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত হজ করেছ আজকে আমার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর সাহাবাই কারাম জিজ্ঞাসা করি আর রসুল আল্লাহ প্রত্যেকেই কি আমাদেরকে তাদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে রাসুল বলছেন সাহাবি শোনো রে তুমি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে অনেক কষ্ট করে নামাজ পড়লে অনেক কষ্ট করে সিয়াম পালন করলে অনেক কষ্ট করে হজ করলে জান্নাতের মধ্যে যাওয়ার জন্য নামাজের দরজা চাইবে যেন তুমি নামাজের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাকে সম্মানিত করতে পারো প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য দিনের মধ্যে সাবেত থাকার জন্য ইমান আনায়নের পাশাপাশি কি করা লাগবে ন্যাক আমল করা লাগবে ন্যাক আমল যদিও ছোট হয় ওই ন্যাক আমল যেন সব সময় তোমার আমল কম কিন্তু আমল সব সময় হয় ওই আমলটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি দামি হয় দিনের উপরে সাবেত থাকার তিন নম্বর আমল হলো রাসুল করিম সাল্লামের জীবনে জানা তারা বুসু নবী এবং রাসুলদের যে কষ্টকর জীবন রয়েছে ওই জীবন সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে মমিন ব্যক্তি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যত কষ্টের শিকার হোক ওই কষ্ট তার কাছে কষ্ট মনে হবে 
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন কেমন ছিলাম আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যতজন নবী এবং রাসূল এসেছেন প্রত্যেক নবী এবং রাসূল দ্বীনের জন্য কি কি কষ্ট করেছেন জীবন পরিচনার ক্ষেত্রে কত প্রকার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন ওই বিষয়গুলি যদি কোনো ईमानदार মুমিন জানে তার মধ্যে কি দুঃখ থাকার কথা কথা বলেন দুঃখ থাকার কথা না কেন না ওই ईमानदार মুমিনের হৃদয়ের মধ্যে একটা আশা থাকবে আমি তো নবী নও নবী যদি এত কষ্ট করে আমার জীবনে কষ্ট আশাটাই স্বাভাবিক প্রিয় ভাইরা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন মক্কায় জন্ম হলো রাসূল বড় হলো সকল রাসূল কালামিন বলতে লাগলো আসাদেব বলতে লাগলো রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর করতে লাগলো যেখানে যায় রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় তারা মুখর হয়ে যায় আমাদের বংশের মধ্যে এমন একটা ছেলে আছে এই ছেলের মতো কোন ছেলে পৃথিবীতে আর হয় কিন্তু আল্লাহ তাআলা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আয়াত নাযিল করে দিলেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক ওয়া ইন লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা ও গো নবী আমি আপনার নিকট যেই সমস্ত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছে ওই আয়াতের মর্ম বাণীগুলি আপনি মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিন যদি আপনি রেসালাতের দায়িত্ব পালন না করেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার কাছ থেকে রেসালাতের বার্তা ছিনিয়ে নেব এই আয়াত যখন নাযিল হয়ে গেল রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তিন বছর গোপনে গোপনে দ্বীনে দাওয়াত দিলেন অল্প সংখ্যক মানুষ মুসলমান হলো রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে দিলেন হে রাসূল প্রকাশ ইসলামের দাওয়াত শুরু করে দিন আল্লাহ তাআলা প্রথম আয়াত নাযিল করলেন ও আনজির আশিরাতাকাল লাকরাবিন ওয়া খাফিদ জানাহাকা ওয়া মানিত তাবাআকা মিনাল মুমিনিন ও গো নবী আমি আপনাকে সিদ্ধান্ত দিচ্ছি আপনার আশির আত্মীয় স্বজন কাছের নিকটবর্তী যতগুলো আত্মীয় স্বজন আছে আপনি তাদের কাছে দ্বীনের মেসেজগুলি পৌঁছিয়ে দিন আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আপনার রহমতের ডানাগুলি বিছিয়ে দিন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন সহি বুখারীতে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা বলেন হিন আনজালাল্লাহু হাদাল আয়া রব্বুল আলামিন যখন এই আয়াত নাযিল করলেন ও আনজির আশিরাত কাল্লা করাবিন ও গো নবী আপনি আপনার কাছের মানুষগুলোকে দ্বীনের দাওয়াত দিন যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রহমতের ডানা কে বিছিয়ে দিন এই আয়াত যখন নাযিল হয়ে গেল রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার করে ডাক দিতে লাগলেন ইয়া মাশারা কুরাইশ হে কুরাইশ বংশের লোকেরা ইনতিদু আনফুসাকুম মিনান নার হে কুরাইশ বংশের লোকেরা তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও কিয়ামতের ময়দানে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের মানুষ বলে বাঁচতে তোমরা পারবে না ইয়া বানি মুররাম ইয়া বানি হাশিম ইয়া বানি আব্দ শামস ইয়া বানি আব্দ মানাব ইয়া বানি আব্দুল মুত্তালিব ইনতিদু আনফুসাকুম মিনান নার তোমরা সকলে নিজেরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও এক পর্যায়ে রাসূল নিজের কলিজার টুকরামে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে ডাক দিয়ে বললেন ইয়া ফাতিমা ইনতিদি নাফসাকি মিনান নার হে আমার কলিজার টুকরামে ফাতিমা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও কিয়ামত তির ময়দানে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে বলে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে না প্রিয় ভাইরা এখান থেকে একটা শিক্ষা হলো আপনি বাবা নামাজ পড়েন আপনার সন্তান নামাজ পড়ে না সন্তান জাহান্নামের দিকে দৌড়িয়ে চলে যাচ্ছে 
আপনি বাবা জান্নাতের দিকে যাচ্ছেন তা করা যাবে না নিজে নামাজ পড়ছেন সন্তানকে ডাক দেবেন কলেজার টুকরা সন্তান মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম নিজের মেয়েকে আদর করে ডাক দিয়েছেন নিজের মেয়ে হওয়ার পরেও জাহান নাম থেকে রসুলের সুপারিশ দিয়ে বাঁচতে পারবে না কলিজার টুকরা সন্তান নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থেকো না বলা যাবে তো ইনশাল্লাহ যাবে তো ইনশাল্লাহ নবীজি কষ্ট করে জীবন যাপন করলেন মুক্কার মানুষের কাছে যখন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এক আল্লাহর গোলামির কথা উপস্থাপন করলেন যেখানে মুক্কার মানুষ এতদিন পর্যন্ত মূর্তি পূজা করে তারা কি রাসুলের কথা ভালোভাবে নিয়েছে তারা রাসুলের কথা ভালোভাবে নেই নাই রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সকল প্রকার আক্রমণ করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে রইল মোহাম্মদ তুমি এত বড় সাহস নিয়ে কি করে আমাদের বাপ দাদার ধর্মের ব্যাপারে কথা বলো এত সাহস তোমার রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সামনে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন রাসুল আল্লাহ তালা রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হৃদয়কে শান্ত করে আয়াত নাজিল করে দিলেন দুঃখ পাবেন না আপনি কষ্ট পাবেন না কাফের রাত নাকি যত কথা বলুক আপনি তাদের কথার প্রতি প্রক্ষেপ করবেন না দিনের দাওয়াত আপনি দিতে থাকুন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা দিলাম তারা আপনাকে যা নিন্দা করছে তার জন্য আমি আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেলাম রাসুলের মনে আর দুঃখ থাকলো না রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দিনের দাওয়া দিতে শুরু করছেন এক পর্যায়ে রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বাধা দেওয়ার জন্য গাল মন্দ করতে লাগলো হলো না আবু লাহাব রাসুল করিম সাল্লামকে হুমকি দিতে লাগলো হলো না এক পর্যায়ে রাসুল করিম সাল্লামের চাচা আবু তালেবের কাছে চলে গেল আবু তালেব তুমি মক্কার নেতা তোমার বাতিজা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে গাল মন্দ করছে আমাদের পণ্ডিত গুলাকে পাগল বলতেছে তুমি তোমার বাতিজাকে সতর্ক করো না হয় আমরা তোমার বাতিজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আবু তালেব বয়বৃদ্ধ মানুষ মনের মধ্যে ভয় পেয়ে গেলেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন ঘরের মধ্যে আসলেন রাসুলকে সামনে ডেকে নিলেন বললেন ভাতিজা মোহাম্মদ সোন মোহাম্মদ সোন ইবিকি আলাইসিক মোহাম্মদ আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি তুমি তোমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও চেপে দিও না যে বোঝা আমার পক্ষে বহন করা সম্ভব হবে না রাসুল করিম সাল্লাম বুঝতে পারলেন চাচা কি বিষয়ে রাসুলকে বলছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দেখতহীন বাসায় বললেন ইয়া আমি হে আমার কলিজার টুকরা চাচা মক্কার এই সমগ্র মানুষেরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য বা হাতে চন্দ্র এনে দেয় আমি মোহাম্মদ দিনের দাওয়া থেকে দূরে সরে যাব না নির্দেশ কার আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য দিন থেকে ছুটে যাওয়া যাবে রাসুল করিম সাল্লাম বুঝতে পারলেন মনে হয় যেন আমার কারণে আমার চাচার কষ্ট হচ্ছে চাচাকে বললেন চাচা আমি আর আপনার সাথে থাকব না আমি চলে যাব আপনার সাথে আর থাকব না আমি থাকার কারণে মনে হয় আপনার কষ্ট হচ্ছে রাসুল সাল্লাম চলে যাচ্ছেন চাচা আবু তালে মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব হল যে কলিজার টুকরা ভাতিজাকে নিজের হৃদয়ে লালন করেছি আমার ভাতিজার দুনিয়ার জমিনে বাবা ছিল না নিজের সন্তান কি বুকের সাথে রাখি নাই নিজের ভাতিজা মোহাম্মদ কি বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছি আজকে আমার ভাতিজা মোহাম্মদ আমাকে রেখে চলে যাচ্ছে রাসুল হাঁটতে শুরু করলেন আবু তালে পিছন দিক থেকে ডাক দিলেন আমার 
घोषणा दी तुम्हें काफे हाथ सबर्द कर जीवन जामान हटे जामान चल थम्बर उपादान हल नाम सर्व अवस्था दुआ करते कार मुहूर्त मध्य मानुषन करते अपेक्षा कर सब समय इमान सबे दोआ करते कार्ला कलम गुलान देखिए दूरे सर दीबें ना इमान कलम गुलर्तन कर देवें ना अपनी तो हेदाय दिए अपना रहमत द्वारा तो हेदायत पथे ईमानदार पथे ना थे कथा भाईम प्रत्येक सन्तान नाम गुलाम कबुल कर इमान अबिचल था दामामा बेचे गल 
বদর যুদ্ধ ছিল এমন একটা যুদ্ধ বাপ ব্যাটার যুদ্ধ বাবা অংশ গ্রহণ করেছে মুসলমানের পক্ষ থেকে সন্তান অবস্থান করছে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি যেন হৃদয়গ্রাহী যুদ্ধ রাসুলে করিম সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন আল্লাহ তিনশো তেরো জন সাহাবি নিয়ে আমি বদর প্রান্তরে যাব ও গো আল্লাহ একই বংশের মানুষ একই পরিবারের মানুষ একই অপরের বিরুদ্ধে কি করে অস্ত্র ধারণ করবে রব্বুর আলমিন দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছেন দোয়া করো আমার কাছে দোয়া করো আমার কাছে হ্যাঁ আমাদের রব এই যুদ্ধের ময়দান কঠিন ভয়াবহ বাবা সন্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সন্তান বাবার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এই কঠিন সময়ের মধ্যে আপনি আমাদের জন্য আপনার সবরের নেয়ামতকে বর্ষণ করে দিন আমাদের কদম সমূহ কাফেরদের বিরুদ্ধে সাবেত করে দিন এবং আমাদেরকে কাফেরদের উপরই বিজয় দান করে দিন প্রিয় ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন যুদ্ধের ময়দানে গিয়েও ইমানের পথে সাবেত থাকার জন্য দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন কে এই জন্য দুনিয়ার জমিনের হায়াত হচ্ছে একটা যুদ্ধের ময়দান রাসুলে করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ হল দিলের সাথে জেহাদ করতে হবে ওই সময় দোয়া করতে হবে কার কাছে দিনের উপর অবিচল থাকার পাঁচ নম্বর উপায় হলো দিকরুল্লাহ জিকির করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তারা বলছেন সকাল এবং সন্ধ্যায় তোমাদের রবের নামে বেশি বেশি করে তেজবি পড় সুহান আল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে রব্বুল আলমের দরবারে জিকির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের ময়দান যেখানে জীবন চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে রব বলছে ওই জায়গায় গিয়েও তোমরা রবের জিকির করতে ভুলে যেও না সোহান আল্লাহ আল্লাহ তারা বলছে ইমানদার বান্ধে বান্ধে তোমরা শোনো যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে দুটা বাহিনী একত্রিত হয়ে যাবে কাপের পক্ষ মুসলমান পক্ষ যখন একত্রিত হয়ে যাবে তোমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করো না সাবেত থাকো অনড় থাকো ওই অবস্থার মধ্যেও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বেশি বেশি স্মরণ করো সোহান আল্লাহ আল্লাহ কুম তুফলি হন আমি আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছি আমি আল্লাহকে স্মরণের মাধ্যমে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সফল বানিয়ে দেব আজকে যখন মসজিদে নামাজ শেষ হয় মুসলিরা চিন্তা করে যদি মসজিদ থেকে যত তাড়াতাড়ি বের হওয়া যায় মনে হয় যেন একটা আজাব থেকে বাঁচলাম এরকম অবস্থা হয় কি হয় না জুমার দিন যে সবার শেষে আসে সে সবার আগে বের হয় মনে হয় যেন নামাজটা একটা আজাব আল্লাহ হেফাজত করে সকলে বলি আমিন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাহাবিরা রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে ও আল্লাহর নবী আমাদেরকে একটু কিছু নসিহত করুন রাসুল করিম সাল্লাম বললেন তোমরা তোমাদের ইমানকে নবায়ন কর প্রিয় ভাইয়েরা গাড়িকে রিপেয়ারিং করলে নবায়ন হয় 
কিন্তু ইমান কি করে নবায়ন করা যায় সাহাবাই কারাম জিজ্ঞাসা নিয়ে আর রসুল আল্লাহ কাইফা নুজাদ্দিদু ইমানানা আমরা কি করে আমাদের ইমান কে নবায়ন করব রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন বিযিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করার মাধ্যমে ইমান কে নবায়ন করো তুমি যখন নামাজ শেষ করলে একবার যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে তোমার ইমান নবায়ন হলো আবার বললে আবার নবায়ন হলো আবার বললে আবার নবায়ন হলো যতবার পড়বে ততবার যেন আল্লাহ তোমার ইমান কে নবায়ন করে দিল আজকে তো আমাদের সময় নাই এত ব্যস্ত আমরা এত কাজকর্ম করি আমরা কিন্তু আমলের খাতা একেবারে আপনি ফরজ নামাজ পড়লেন ফরজ নামাজ পড়ার পরে আপনি তেত্রিশ বার সুবাহ আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৈত্রিশ বার আল্লাহ একবার পড়ুন যে সমস্ত সাহাবাই কারাম গরিব ছিলেন ওই সমস্ত সাহাবাই কারাম একদিন রাসুল করিম সাল্লামের কাছে আসলেন এসে অভিযোগ করলেন তারা যেরকম রোজা রাখে আমরাও সেরকম রোজা রাখি ও গরবিব অর্থের মালিক হওয়ার কারণে তারা অধিক পরিমাণে দান খয়রা করে জাকাত অর্থ প্রদান করে কিন্তু আমরা তো গরিব এত সম্পদের মালিক তো আমরা নই ও গরবি তারা তো আমলের দিক দিকে আমাদের থেকে অনেক উঁচু পর্যায়ে চলে যাচ্ছে নবী হ্যাঁ একটু আমলের কথা বলে দিন যে আমল করলে ওই ধনী সাহাবিদের সমান সাহাব পাওয়া যাবে যদি বলতে পারো আমি নবী ঘোষণা দিলাম ধনী সাহাবিরা দান করে যত না সাওয়াবের বাগি হলো তোমরা স্বল্প আমল করে সমপরিমাণ সাওয়াবের বাগি হয়ে গেলে শুধু তাই নয় যদি তেত্রিশ বার সম্ভব না হয় দশ বার পড়ুন সুবাহ পড়া যাবে না দশ বার পড়া যাবে না দশ বার পড়তে কতক্ষণ লাগে মাত্র স্বল্প সময় সুবাহান আল্লাহ 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 অল্প কিছুক্ষণ সময় জিকির ছাড়া এবাদ ছাড়া ইমানের উপরে সাবেত থাকা যাবে রাসুলে করিম সাল্লাম বলছেন অন্তত পক্ষে দশ বার হলেও সুবাহান আল্লাহ পড়ো দশ বার হলেও আলহামদুল্লাহ পড়ো দশ বার হলেও আল্লাহ আকবার পড়ো ফজিলত কি घोषणा दिल সে যেন দুনিয়া থেকে জান্নাতি হয়ে যেতে পারে আমরা কি জান্নাতি হতে চাই না আমরা কি জান্নাতি হতে চাই না রাসুলে কারিম সোনাসাল্লাম বলছেন ওই দুটা আমল কিরকম ওই দুটা আমল খুবই সহজ কিন্তু আমল করনে ওয়ালা লোক খুবই কম দুটা আমল খুবই সহজ কিন্তু আমল করের সংখ্যা খুবই কম তোমরা কি কাজ করবে শোনো নামাজ যখন শেষ হয়ে যাবে দশ বার সুবাহান আল্লাহ পড়বে দশ বার আলহামদুল্লাহ পড়বে দশ বার আল্লাহ একবার পড়বে এক ওয়াক্ত নামাজ যদি দশ বার দশ বার পড়া হয় কয়বার হয়
30 বার কয় বার হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কতবার দেড় শত বার হয় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তোমার লেসান হবে দেড় শত বার আল্লাহ মিজানের পাল্লায় দেড় হাজার বারের সওয়াব প্রদান করবে সুবহানাল্লাহ এরপর রাসূল বলেন ইদা আখাদা মাদজা তুমি যখন স্ত্রীর সাথে বিছানায় ঘুমাতে যাবে কোন প্রকার গল্প কাহিনী তখন করবে না সর্বপ্রথম একটা আমল করবে 33 বার সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 34 বার আল্লাহু আকবার পড়বে আমি নবী ঘোষণা দিলাম তোমার জবানে হবে 100 বার আল্লাহ তোমাকে মিজানের পাল্লায় 1000 বারের সওয়াব প্রদান করবে সুবহানাল্লাহ প্রিয় ভাই আজকে আমরা বিছানায় গেলে বউয়ের সাথে কত রঙের কথা যে আমাদের মুখ দিয়ে বের হয় কিন্তু এই আমল দুঃখ কখনো বের হয় আমরা আমল করব তো ইনশাআল্লাহ আমাদের যে সমস্ত মা বোনরা শুনছেন বিছানায় গেলে আমাদের ভাইগুলোকে আর কথা বলতে দেবেন না বিছানায় গিয়ে আগে কি করবেন 33 বার সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 34 বার আল্লাহু আকবার জবানে হবে 100 বার মিজানের পাল্লায় 1000 বার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমল এত সহজ কিন্তু আমলকারীর সংখ্যা কেন কম রাসূল বলেন যখন নামাজ শেষ করা হয় তোমাদের কাছে শয়তান আসে এসে বলে আব্দুল করিম তোমার জমিনে না কাজ পড়ে আছে তোমার ব্যবসা না মন্দা যাচ্ছে মেয়েদেরকে বলে তোমার খাবারের পাত্র না চুলের উপরে আছে তাহলেই নামাজ শেষ করে বেরিয়ে যাও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন আমি স্বয়ং নবীজিকে দেখেছি নবীজি হাতের মধ্যে রেখে রেখে আমল করছে সুবহানাল্লাহ ওয়া হামদি প্রিয় ভাইরা নবীজি যদি আমল করতে পারেন আমরা কি করতে পারি না পারি না আমরা যিনি বলেছেন যিনি রাসুলেছেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে আমল করার তৌফিক দান করুক সকলে বলি আমিন